ওয়েলকাম টু এক্সাম টাক বায়োলজি আজ আমরা ক্লাস নাইনের ছাত্রা পাবলিকেশনের জীবনবিজ্ঞান ও পরিবেশ পরিচয় বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় জীবন সংগঠনের স্তর এই অধ্যায়ের যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো সব সলভ করে নেব প্রথম জৈব অণু এবং তাদের বৈশিষ্ট্য এক নম্বরে আছে সঠিক উত্তর নির্বাচন কর প্রথম প্রশ্ন নিচের কোনটি মাইনর এলিমেন্ট উত্তর হবে অপশন ডি এম ও অর্থাৎ মলিবডেনাম নাম্বার টু নিচের কোনটি তীব্র অ্যাসিড নয় উত্তর হবে অপশন এ এইচ টু সিও থ্রি কোশ্চেন নাম্বার থ্রি সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স কার সংকেত এটি হল অপশন ডি গ্লুকোজ অর্থাৎ গ্লুকোজের সংকেত হল সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স নাম্বার ফোর নাইন পয়েন্ট থ্রি কিলো ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয় কোন বস্তু থেকে উত্তর হবে অপশন বি এক গ্রাম ফ্যাট থেকে নেক্সট নাম্বার টুতে আছে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন এর মধ্যে এ নাম্বারে আছে এক কথায় উত্তর দাও এক নাম্বার প্রথম প্রশ্ন ডিএনএর পুরো নাম কি উত্তর হবে ডিওক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড নাম্বার টু ভিটামিন এ এর অভাবে কি রোগ হয় ভিটামিন এর অভাবে রাতকানা রোগ হয় নাম্বার থ্রি ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম কি ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম হলো অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড নাম্বার ফোর কোন খনিজের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয় উত্তর হবে আয়োডিন অর্থাৎ আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয় নাম্বার ফাইভ একটি তীব্র অ্যাসিডের উদাহরণ দাও উত্তর হবে এইচ টু এসও ফোর অর্থাৎ সালফিউরিক অ্যাসিড হলো একটি তীব্র অ্যাসিড নাম্বার সিক্স কার্বোহাইড্রেট কোন উপাদানটি থাকে না যা প্রোটিনে থাকে অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেটে নাইট্রোজেন থাকে না যেটি প্রোটিনে থাকে শূন্য স্থান পূরণ করো গুয়ানিনের সঙ্গে সাইটোসিন ড্যাশটি হাইড্রোজেন বন্ধনে যুক্ত হয় গুয়ানিনের সঙ্গে সাইটোসিন তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধনে যুক্ত হয় নাম্বার টু লিউসিন একটি ড্যাশ অ্যামাইনো অ্যাসিড লিউসিন একটি অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড নাম্বার থ্রি আর এন এতে ড্যাশ শর্করা থাকে আর এন এতে রাইবোজ শর্করা থাকে নাম্বার ফোর রিকেট রোগ হয় ড্যাশের অভাবে অর্থাৎ রিকেট রোগ হয় ভিটামিন ডি এর অভাবে এবার দেখব বাম ও ডান স্তম্ভ এখানে বাম স্তম্ভে দেওয়া আছে এন এইচ এসও ফোর ল্যাকটোস নাইট্রোজেন বেস রিকেট আর ডান স্তম্ভে দেওয়া আছে পিউরিন বাইলবন ভিটামিন ডি দি শর্করা এবং ভিটামিন এ তাহলে এক নম্বর আছে এন এইচ এসও ফোর এটা হবে অপশন বি ডান স্তম্ভের অপশন বি বাইলবন নাম্বার টুতে আছে ল্যাকটোস এটা হবে দি শর্করা নাম্বার থ্রি নাইট্রোজেন বেস এটা হবে অপশন এ পিউরিন নাম্বার ফোর রিকেট এটা হবে ভিটামিন ডি এবার আমরা দেখব কোষ কোষের এখানে প্রথমে দেওয়া আছে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো এক নম্বর রবার্ট হু কত খ্রিস্টাব্দে কোষ আবিষ্কার করেন উত্তর হবে অপশন সি ষোলোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে নাম্বার টু কোষ পর্দা কি পিএলপি অর্থাৎ প্রোটিন লিপিড প্রোটিন ত্রিস্তরীয় পর্দারূপে কোন বিজ্ঞানী অভিহিত করেন উত্তর হবে অপশন বি রবার্টসন নাম্বার থ্রি কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি কোনটি অপশন বি রাইবোজম নাম্বার ফোর কোনটি সাইটোপ্লাজমের ট্রেস এলিমেন্ট অপশন হবে এমও অর্থাৎ মলিবডেনাম 
নাম্বার ফাইভ কোষের মস্তিষ্ক কোনটি অপশন এ নিউক্লিয়াস নাম্বার সিক্স কোন অঙ্গাণুকে কোষের শক্তিঘর বলা হয় অপশন সি মাইটোকন্ড্রিয়া নাম্বার সেভেন কোষের খরণ নিয়ন্ত্রণ করে কোন অঙ্গাণু উত্তর হবে অপশন ডি গলগি বডিস নাম্বার এইট নিচের কোনটিকে সুইসাইড ব্যাগ বলে অপশন বি লাইসোজম এবার দেখব অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন এক কথায় উত্তর প্রথম প্রশ্ন আছে কোন কোষ অঙ্গাণু প্রাণী কোষ বিভাজনকালে বেম গঠন করে উত্তর হবে মাইক্রো টিউবিউল নাম্বার টু অক্সিজম দানা কোথায় থাকে উত্তর হবে মাইটোকন্ড্রিয়াতে নাম্বার থ্রি থাইলাকয়েট কোথায় থাকে উত্তর হবে ক্লোরোপ্লাস্টে নাম্বার ফোর মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তপ্রাচীরে ভাজগুলিকে কি বলে উত্তর হবে ক্রিস্টি নাম্বার ফাইভ ডিএনএর পুরো নাম কি ডিএনএর পুরো নাম হল ডিওক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এবার দেখব শূন্য স্থান এক নাম্বার ড্যাশ কোষের শক্তি ঘর বলে মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি ঘর বলে নাম্বার টু কোষের মস্তিষ্ক হল নিউক্লিয়াস নাম্বার থ্রি ড্যাশকে কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলে রাইবোজম নাম্বার ফোর রঙিন প্লাস্টিকদের ড্যাশ বলে ক্রোমোপ্লাস্ট নাম্বার ফাইভ ড্যাশকে সুইসাইড ব্যাগ বলে লাইসোজম নাম্বার সিক্স ক্রোমোজম সৃষ্টি হয় ড্যাশ থেকে নিউক্লিয় জালিকা থেকে এবার আমরা দেখে নেব সত্য মিথ্যা নাম্বার ওয়ান উনিশশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দের নল ও রুস্কা ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এটি সত্য নাম্বার টু সিঙ্গার ও নিকলসন কোষ পর্দার তরল মোজাইক নকশা আবিষ্কার করেন এটিও সত্য নাম্বার থ্রি অ্যামাইলোপ্লাস্টে প্রোটিন সঞ্চিত থাকে এটি মিথ্যা নাম্বার ফোর মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তপর্দায় ক্রিস্টি থাকে এটি সত্য এবার দেখব বাম ও ডান স্তম্ভ বাম স্তম্ভে আছে ম্যাগনেশিয়াম পেক্টেট কোষের মস্তিষ্ক অক্সিজম টেস্টোস্টেরন এবং ডান স্তম্ভে আছে মাইটোকন্ড্রিয়া মসৃণ ইয়ার মধ্যপর্দা লাইসোজম এবং নিউক্লিয়াস তাহলে প্রথমটা আছে ম্যাগনেশিয়াম পেক্টেট এটা হবে সি নাম্বার মধ্যপর্দা কোষের মস্তিষ্ক হবে ই নাম্বার নিউক্লিয়াস অক্সিজম হবে এ নাম্বার মাইটোকন্ড্রিয়া এবং টেস্টোস্টেরন হবে নাম্বার বি মসৃণ ইয়ার এবার আমরা দেখব কলা সঠিক উত্তর নির্বাচন করার মধ্যে প্রথমটা আছে একই আকৃতি সম্পন্ন পাতলা কোষ প্রাচীর বিশিষ্ট সর্বদা বিভাজন সক্ষম তরুণ কোষ সমষ্টি হল অপশন বি ভাজক কলা নাম্বার বি নিম্নলিখিত কোন কলার কোষ প্রাচীরে কূপ থাকে অপশন এ স্ক্লেরেন কাইমা নাম্বার থ্রি কোন কলার মাধ্যমে জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ ঊর্ধ্বমুখে বাহিত হয় অপশন সি জাইলেম নাম্বার ফোর কোন প্রকার প্রাণী কলা মস্তিষ্ক সুষুম্নাকাণ্ড এবং স্নায়ুতে থাকে অপশন সি স্নায়ুকলা এবার দেখব অতি সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ এক কথায় উত্তরের মধ্যে আছে প্রথম কোশ্চেন স্থায়ী কলা কাকে বলে ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন এবং বিভাজনে অক্ষম এই রকম পরিণত কলাকে স্থায়ী কলা বলে অর্থাৎ ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন এবং বিভাজনে অক্ষম এই রকম পরিণত কলাকে স্থায়ী কলা বলে নাম্বার টু ক্যাম্বিয়াম কোথায় থাকে ব্যক্তবীজী এবং গুপ্তবীজী উদ্ভিদের নালিকা বান্ডিলে ক্যাম্বিয়াম থাকে নাম্বার থ্রি সার্কোলেমা কি পেশিকোষের বাইরের কোষ পর্দাকে সার্কোলেমা বলে নাম্বার ফোর নিউরিলেমা কি স্নায়ুকোষের আবরণকে নিউরিলেমা বলে নাম্বার ফাইভ স্নায়ুকলা কোথায় থাকে মস্তিষ্ক সুষুম্নাকাণ্ড এবং স্নায়ুতে থাকে 
এবার আমরা দেখব শূন্য স্থান প্রথমটা আছে দৃঢ়তা প্রদান করা ড্যাশ কলার প্রধান কাজ এখানে শূন্য স্থানে হবে স্ক্লেরেন কাইমা নাম্বার টু গুপ্তবীজী উদ্ভিদের নালিকা বান্ডিলে ড্যাশ থাকে এখানে শূন্য স্থানে হবে ক্যাম্বিয়াম নাম্বার থ্রি স্ক্লেরেন কাইমা কলার কোষ প্রাচীরে ড্যাশ থাকে শূন্য স্থানে হবে কূপ নাম্বার ফোর ড্যাশ কলার পরিণত কোষে প্রোটোপ্লাজম থাকে এখানে শূন্য স্থানে হবে প্যারেন কাইমা এবার আমরা দেখে নেব সত্য মিথ্যা প্রথমটা আছে ভাজক কলায় গৌণ কোষ প্রাচীর স্তর অনুপস্থিত এটি সত্য নাম্বার টু স্থায়ী কলার কোষগুলির মধ্যে ভ্যাকুয়াল থাকে না এটি মিথ্যা নাম্বার থ্রি প্যারেন কাইমা কলার কোষগুলি সজীব হয় এটি সত্য নাম্বার ফোর যোগ কলা মিউকাস হরমোন উৎসেচক ক্ষরণ করে এটি মিথ্যা এবার দেখে নেব বাম এবং ডান স্তম্ভ বাম স্তম্ভে দেওয়া আছে ট্র্যাকিট পেশি গঠন রক্ত এবং ত্বক আর ডান স্তম্ভে যোগ কলা জাইলেম আবরণী কলা পেশি কলা স্নায়ু কলা তাহলে ট্র্যাকিট হবে অপশন বি জাইলেম পেশি গঠন হবে নাম্বার ডি পেশি কলা রক্ত হবে নাম্বার এ যোগ কলা এবং ত্বক হবে নাম্বার সি আবরণী কলা এবার আমরা দেখব মানবদেহের প্রধান অঙ্গসমূহ ও তাদের কাজ প্রথমে সঠিক উত্তর নির্বাচন করার মধ্যে নাম্বার ওয়ান কোন অঙ্গের আলফা ও বিটা কোষ থেকে গ্লুকাগন এবং ইনসুলিন খরিত হয় উত্তর হবে অপশনে অগ্নাশয় নাম্বার টু কোনটি মিশ্রগ্রন্থি অপশন সি অগ্নাশয় নাম্বার থ্রি প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে অপশন এ সুষমনাকাণ্ড নাম্বার ফোর বক্ষ গহ্বরে হৃৎপিণ্ডের দুপাশে মধ্যচ্ছদার উপরে অবস্থিত অপশন সি ফুসফুস অতি সংক্ষিপ্তর মধ্যে এক কথায় উত্তর নাম্বার ওয়ান কোন অঙ্গের মাধ্যমে দেহ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প নির্গত হয় উত্তর হবে ফুসফুস নাম্বার টু টেস্টোস্টোন হরমোন কোন অঙ্গ থেকে অর্থাৎ টেস্টোস্টোন হরমোন কোন অঙ্গ খরণ করে শুক্রাশয় নাম্বার থ্রি ত্বক কোথায় থাকে ত্বক আমাদের দেহের বাইরে অবস্থিত এবং আচ্ছাদন গঠন করে নাম্বার ফোর পিত্তরস কোন অঙ্গ খরণ করে যকৃত নাম্বার ফাইভ বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে কোন অঙ্গ মস্তিষ্ক এবার দেখব শূন্য স্থান প্রথমটা আছে ড্যাশ কোষ জীর্ণ রক্ত কোষকে বিনষ্ট করে উত্তর হবে আর ই অর্থাৎ আর ই কোষ জীর্ণ রক্ত কোষকে বিনষ্ট করে নাম্বার টু দেহে লবণ ও জলের সাম্যতা ড্যাশ বজায় রাখে বৃক্ষ নাম্বার থ্রি ডিম্বাশয় ড্যাশ হরমোন খরণ করে প্রোজেস্টেরন নাম্বার ফোর মস্তিষ্ক ড্যাশ মধ্যে সুরক্ষিত থাকে করোটিকার মধ্যে নাম্বার ফাইভ ড্যাশ প্রাণী দেহে ভারসাম্য বজায় রাখে লঘু মস্তিষ্ক এবার দেখে নেব সত্য মিথ্যা প্রথমটা আছে কোষের সমষ্টিকে অঙ্গ বলে এটি মিথ্যা নাম্বার টু সুষমনাকাণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এটি সত্য নাম্বার থ্রি হৃৎপিণ্ড রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এটিও সত্য নাম্বার ফোর প্লিহা দেহ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প নির্গত করে এটি মিথ্যা নাম্বার ফাইভ যকৃত দেহে জল ও লবণের সাম্যতা বজায় রাখে এটি মিথ্যা এবার দেখে নেব বাম এবং ডান স্তম্ভ বাম স্তম্ভে আছে প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস অয়নিথিন চক্র প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং মিশ্রগ্রন্থি আর ডান স্তম্ভে আছে অগ্নাশয় ফুসফুস যকৃত হৃৎপিণ্ড এবং সুষমনাকাণ্ড প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস হবে নাম্বার বি ফুসফুস অয়নিথিন চক্র হবে নাম্বার সি যকৃত প্রতিবর্ত ক্রিয়া হবে নাম্বার ই সুষমনাকাণ্ড এবং মিশ্রগ্রন্থি হবে নাম্বারে অগ্নাশয় 